Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom, una vez más. Vamos a entrar a la palabra. We're going to begin into the word this this morning and this afternoon for some. Eh, para uno va a ser tarde ya, otros me, eh, la mañana, or somebody will be listening to the video later, o alguien que escuchará el video después. Compartan este video. Uh, share this, this video. We also share it on different different sites, lo, lo compartimos en diferentes lugares, uh, Facebook, Rumble, uh, YouTube, Telegram, and Truth Social. Esos son los lugares en los cuales compartimos los videos, those are the places when, where we share the videos. The title of today's message is, When a Man Can Give Birth. Cuando un hombre pueda dar a luz. Eh, vamos Vamos a entrar a la palabra de hoy. When a man can give birth, cuando un hombre pueda dar a luz. Let's go to the book of, of Jeremiah. Vamos al libro de Jeremías. Uh, it's Hebrew name, Jeremiah. Chapter 30. Les doy tiempo para que encuentren la escritura. I'll give you some time to find the scripture. We are in some interesting times. Estamos en tiempos muy... Uh, Interesantes. Hoy estamos en noviembre 2. Today is November 2nd. November 2nd, 2024. Noviembre 2, 2024. Aquí en los Estados Unidos, here in the United States. Um, and we'll be talking about that a little bit more. Vamos a estar hablando de eso un poquito más. But um, if you're there in Jeremiah chapter 30, verse 1, Jeremías capítulo 30, verso 1. <clears throat> Let me also get a real scripture ready for Spanish. Tener la escritura lista para el español. Jeremiah. Oops. <laughs> See here. Oh, I'm getting some issues with this here. Okay, here we go. Ah, uh, ya estamos listos. Perdón. Por... Okay, it says the word that came to Jeremiah from Yahweh, saying, "Esta palabra de Yahweh vino a Jeremiah." Vamos a orar, Padre. Te damos gracias. We give you thanks, Father, in this day, Father. We ask that uh, you speak to each and every one of our hearts. Que hables a cada uno de vuestros corazones, que podamos entender los tiempos en los cuales nos encontramos, that we're able to understand in the times in which we find ourselves, in the times that we are living, en los tiempos que estamos viviendo, porque tú ya tienes todo establecido, you have everything established, Father, and we ask, Father, that your plans and your purposes, but Father, uh, be fulfilled que tus planes y tus propósitos Padre se puedan cumplir y que, que podamos entender tu palabra that we're able to understand your word Father and able to receive it in the name of Yeshua Hamashiach Amen and Amen so primeramente vemos aquí que la palabra llega a Jeremiah uh, the word comes to Jeremiah uh, it's from Yahweh himself and it says in verse 2, in verse 2, Thus spoke Yahweh Elohim of Israel, saying, Write in a book for yourself all the words that I have spoken to you. Esto es lo que Yahweh Elohim de Israel dice. Escribe en un rollo todas las palabras que yo te he hablado. Here 
uh, he's telling them to write in a scroll, que escriba en, en, une, en un rollo, un sefer, en a sefer, para, en otras palabras, para que te puedas recordar o, lo, o pueda haber pruebas de lo que yo dije. O sea, that there may be evidence of that which he had spoken. So, so there's a record. Because there's a message that is not only for Jeremiah, no solamente es este mensaje para Jeremiah, sino que también es para los demás cuales leen esta palabra. It's also for those that read this word. It says, For look, the days are coming, declares Yahweh, when I shall turn back the captivity of my people, Israel and Yehuda, declares Yahweh, and I shall bring them back to the land that I gave to their fathers, and let them possess it. <coughs> Porque el día está viniendo, dice Yahweh, cuando yo revertiré el cautiverio de mi pueblo Israel y Yehudá. Dice Yahweh, aquí los eh, dice, y los haré que regresen a la tierra que yo di a tus padres, y a ellos la poseerán. First of all, you have to realize and see that he is speaking to Yehudá and Israel. Está hablando a Israel y a Yehudá. Um, when you read the scripture, cuando lee la escritura, a veces tienes que entender, el, no a veces, sino que tienes que entender, not sometimes, but you must understand the context, el contexto por el cual la palabra está hablando. When he says Yehudá, or basically he says Judah, cuando está hablando a Judá, He's referring to Judah or the tribe of Judah. Está refiriéndose a la, a la tribu de Judá. Sabemos, and we know, or you should know, or debías de saber que, que los que se quedaron en, en Jerusalem, those that stayed in Jerusalem, 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 uh, was Judah and Benjamin and some of the Levites. Se había quedado allí Yehudá, uh, Judá y, y Benjamín, la tribu de Benjamín y uno de los levitas. Estaban allí en la tierra de, eh, en Israel, de Jerusalén. They were there in the land of Israel, in Jerusalem. Pero también la palabra aquí está hablando a Israel. It's also talking to to Israel. Now, Israel, sometimes when he talks, he says Israel, cuando la palabra habla de Israel, se puede estar refiriendo a Jacob. It could be referring to Jacob. Why? Because Jacob was name was changed. Porque el nombre de Jacob fue cambiado. Yahweh le dijo, ya no más serás Jacob. No longer will your name be Jacob, but your name shall be Israel. So, any descendant or descendant of him is Israel. So, the scripture, when you read it, you have to read it in the proper context. Tienes que leer la escritura en el contexto correcto. No puedes decir una palabra y nomás decir esto es lo que es. Es lo que es, sino que tiene que estar en el contexto apropiado. It must be in the proper context. Ahora. So aquí sabemos también, we know also that the people uh, the God divided. Israel as a whole, Israel como un completo, eh, vivían eh, todos en la tierra de Israel. Cada quien tenía su, su, su porción que fue uh, eh, bendecido con esa porción de tierra. Each person was blessed with a portion of the land. Pero también después de la, de, del rey David, after King David, uh, they got, uh, no, after, sorry, after Solomon, after Shlomo, después de Shlomo, Solomon, cuando él murió, 10 tribes divided themselves from the 12 tribes and went north. Se fueron al norte. 
and they became the northern tribes. Ellos fueron la, la tribu del norte. And not only are they, they were called Israel, no solamente fue Israel, uh, sino que se refieren como Israel, it's referred to as Israel, sino que también es referido como Ephraim. So sometimes you will see the term, va a ver el, el que diga Judá y Ephraim. It could say Judah and Ephraim. When it says that, he's referring to the ten northern tribes. Está referiendo a las, las torres, a las, las tribus del norte, the tribes of the north. But as time went on, el tiempo pasó, those tribes uh, were conquered. Fueron conquistados, fueron puestos en cautiverio. They were taken into captivity by the Assyrians, los de Asiria. And they were scattered y fueron esparcidos. Pero también hay parte del pueblo de Israel que se quedó allí. The people that stayed there and those are considered like a remnant. Es considerado como un remanente. So, there's different terms that the scripture uses. Hay diferentes términos que la escritura usa. And you have to know who he is speaking to or referring to. <coughs> so, so, estamos viendo que aquí que Israel, está hablando a Judá Israel. But he's talking about that we have gone into captivity. Que hemos entrado a cautividad. During this time, uh, people, they, had, they were already in captivity once. Ya estaban en cautiverio una vez cuando estaban en Egipto. When they were in Egypt, they were in captivity there too, and they had to be freed. Tuvieron que ser librados del faraón. They had to be freed from, from Pharaoh, which is the land, which is, which Egypt is a house of bondage. Egipto, Mitzrayim, Mitzrayim, Egypt. Israel in Egypt significa casa de esclavitud, a house of bondage. <coughs> so he's saying he's going to return, he's going to turn back the captivity of his people. Él va a regresar para atrás del cautiverio de su pueblo para que poseen las promesas que él les había dado so that they're able to, to possess or to receive the promise that he has given. And in that context, we have to realize that he has a promise to each and every one of his people. Para cada persona, su pueblo, él tiene una promesa que te ha dado a ti, que me ha dado a mí, that he has given you or he has given me a promise that each and every one of us are to inherit, que debemos de heredar. But we need to be we need to be ready. Tenemos que estar listos para esa promesa. We have to be ready for that promise. We have to be in his will. Tenemos que estar en su voluntad. Vamos a con verso cuarto. Let's go to verse four. It says, And these are the words Yahweh spoke concerning Israel and Yehudah. Estas son las palabras que Yahweh habló referente a Israel y a Yehudá. <coughs> okay. for, for this is what Yahweh said in 5, verse 5. We have heard a voice of trembling and fear and not of peace. Así dice Yahweh, ustedes oirán un clamor de temor. Hay temor y no hay shalom. Primeramente, él está diciendo, está, hay un tiempo, there is a time when you're going to be hearing nothing but fear, and there's not going to be peace, no hay paz. Y si miramos, estamos como, se miran esos tiempos, we see those times where we're living in, where there is a lot of uncertainty on the estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha inseguridad de qué es lo que va a pasar y, y lo estamos mirando en este tiempo en el cual estamos viviendo and we're seeing it in, in this time in which we are living en el cual estamos viviendo um, en unos días en some days que vienen 
vienen las elecciones. The elections are coming. And many will be voting, uh, many vote for life and some vote for death. Y muchos van a estar votando por vida o por muerte. Quiero dejarte saber que no hay nadie perfecto. There is no one perfect. But yet, we are to align ourselves. Tenemos que alinearnos a lo que es justo. And what is righteousness? And who, who within the flawed man, quien entre el hombre eh, errado tiene un alineamiento más al creador, is more aligned with the creator. Porque podemos mirar eso. Se ve muy claro quién eh, es palau de vida y quién es palau de muerte. Pero aquí la palabra nos va a explicar y nos va a decir más aún de los tiempos que estamos viviendo. Now, en verso 6, verse 6, <coughs> ask now and see if a man is giving birth. Why do I see every man with his hands on his loins like a woman in labor and all faces? Turn pale. Pregunta ahora y mira, ¿puedes dar a luz los hombres? ¿Por qué entonces veo a todos los hombres con sus manos en sus estómagos como mujeres que están de parto con todos sus rostros pálidos? Is talking about a time. Está hablando de un tiempo cuando van a decir, when they're going to say, a man is giving birth. Un hombre va a dar a luz. Are we living in those times? Estamos viviendo en esos tiempos. We hear where they're saying that a man can give birth. Que un hombre puede dar a luz. That a man can get pregnant. Que un hombre se puede embarazar. Estamos viviendo en ese tiempo. Hay que entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Understand in the times that we are living. <laughs> When there it is a time where they say good is evil and evil is good. Donde dicen lo malo es bueno y lo bueno es, es malo. Estamos viviendo en esos tiempos donde las mujeres dicen que son hombres y los hombres son mujeres. We're living in a time where men say they are women and women say they are men. And Yahweh asks... In Yahweh pregunta. He asks now. He says, see if a man is giving birth. Ahora mira, puede dar a luz los hombres? Well, exactly. Um, you know, this uh, two years ago, exactamente hace dos años, Dr. Blavi Kumar, Kumar habló delante del Congreso. Dr. Uh, Bavik Kumar, si lo digo el nombre eh, mal, eh, que perdónenme, if I say the wrong name. Él estaba diciéndole al Congreso que un hombre, that a man could get pregnant and have birth, que un hombre puede embarazarse y dar a luz. Claro, es un, trans, un transgénero. It's a transgender. Una, una que es un trans, transgénero, una persona que nace masculino, femenino, somebody that is born masculine or feminine, and yet they trans, uh, trans, um, see how would I say, transform themselves into the opposite. Se transforma en, eh, en otro tipo de, de, de identificación. <coughs> Y no estoy atacando a alguien individualmente. I'm not attacking anybody individually. Because nowadays they don't use any excuse to remove a video. Usan cualquier excusa para quitar un video. Pero yo estoy hablando de lo que ellos mismos dicen. I'm talking about what they themselves say. Ellos tienen su opinión. Yo tengo el mío. They have their opinion. I have my opinion. 
but I will line up my opinion with what the scripture says. Yo voy a alinear mi, mi punto de vista con lo que la escritura dice. <coughs> so estamos mirando que dice, él dice, pregunta. Eh, ¿Están los hombres que van a dar a luz? ¿Pueden? dar a luz los hombres can a man give birth why do i every man with his hands on his loins like women in labor and all faces turn pale que por qué los hombres se están poniendo como que van a dar a luz porque mira lo que está diciendo aquí la palabra it says ask now mira vamos a hay otras escrituras there's a uh, uh, other scriptures that, that it speaks of this, but we will keep reading. Vamos a leyendo. He said, Oh, for great is the day. There is none like it. And it is the time of Jacob's distress. But he shall be saved out of it. Que grandioso será ese día. Nunca ha habido uno que ese tiempo de la tribulación para Jacob Pero de él será salvado. So, if you notice, the word is telling us we have entered into that time. <coughs> Hemos entrado a ese tiempo. Al tiempo de la tribulación de Jacob. At the time of distress of Jacob. Ese era el, como, como nos estaba diciendo que íbamos a poder saber el tiempo en el cual estamos entrando. <coughs> y miren. Pero está hablándonos la palabra diciendo que Él nos va a salvar. Él va a salvar, vamos a decir, básicamente está hablando aquí de Yehudá. It's talking about Yehudá. That He's going to deliver them. Los va a librar. Porque está Estamos viendo alrededor del mundo que no hay paz. We see around the world that there's not being peace. There's war, constant battles. But the reason that we are at war, la razón por la cual estamos uh, en guerra, it's because the hearts are far away from Yahweh. Los corazones están lejos de Yahweh. <coughs> it's a condition of the heart. Es una condición del corazón. He dice el verso 8, verse 8, and it shall be in that day, declares Yahweh of hosts, that I break his yoke from his neck and tear off your bonds and foreigners no more enslave them. En ese día, dice Yahweh, se va hoy, yo romperé el yugo de tus cuellos, yo soltaré tus cadenas, extranjeros nunca más los esclavizarán. Estamos se ve como que estamos viviendo en un tiempo donde nos quieren esclavizar where they want to enslave us hemos estado viendo desde el año 2020 como se ha manifestado aún más todo eso we've seen from year 2020 how even that has manifested even more an enslavement uh, tratar de ponerlo a uno en in uh in una lucha <coughs> so así como miramos aquí en jeremías 30 as we see in jeremiah chapter 30 that that we are hearing that men could give birth que los hombres pueden dar a luz like in verse six como en verso seis that men could give birth que los hombres pueden dar a luz Porque estamos viendo una agenda, we're seeing an agenda that has been moving within the enemy. And it is, a, and it is an agenda, it's una agenda que está atacando la semilla de Yahweh. That it's attacking the seed of Yahweh. And if you notice, uh, without the seed, sin la semilla, algo no se puede reproducir. Something cannot reproduce itself. And if you read in Genesis, he lives in Genesis, del principio, habla de que la semilla dice que cada cosa tenía su semilla. Everything had its seed, and he blessed it, y lo bendijo, y digo, sean frutíferos, 
be fruitful and multiply. Se fructifero y multiplíquense. If there is no seed, there is no blessing. Si no hay semilla, no hay bendición y no hay multiplicación. And there is no multiplication. So vemos el ataque desde el principio donde Satanás, Hasatán, we see where Hasatán in the beginning, Yahweh said, Yahweh dijo, her seed against his seed. La semilla de ella contra la semilla de él. So, entonces hay una lucha. Si tú, tú compras comida, when you buy fruit and it doesn't, have seed anything that doesn't have a seed is already manipulated es manipulado lo que no tiene semilla so everything they have been manipulating for a while already ya lo están manipulando hasta el punto donde lo que lo han llegado hasta el hombre up to the man where they they want to not be let you multiply Ay, donde no te quieren multiplicar. Es donde vemos la lucha. It's where we see the battle of life and death. And that's what I'm talking about. That that is a battle, one of the battles of this year, de una batalla de este año, de que se está luchando para votar, that is being fought to uh, at the ballot box. <coughs> Either you're for life, or you're not for life. And it's very interesting that they say reproductive health. Ellos dicen uh, salud de reproducción. Matar no, no es salud. To kill is not health. If you're sick and you go to a doctor, si estás enfermo y va un doctor, do you want him to kill you or do you want him to heal you? ¿Quieres que te sane o quieres que te mate? I'm pretty sure you're all going to say, oh, I want to live. So, so we cannot call something that destroys something else. No podemos llamar algo que destruye o mata algo. Eh, salud. We cannot, we cannot mix it together and say, eh, no lo podemos revolver junto. The enemy mixes truth with lies. El enemigo revuelve verdades con mentiras to confuse you. So let's go back to, uh, as we were reading in verse 8. Estamos leyendo en verso 8, donde dice que Yahweh va a quitar esa esclavitud que tenemos. He's going to remove that enslavement. Because if you notice too, um, in one of the parties, in one of the partidos que se unió con uno de los partidos, and we know that uh, we're speaking of, uh, that would be uh, Kennedy's, El Kennedy. He is talking about restoring our food, restaurando nuestra comida, restaurando nuestra agua, restoring our water, restoring things. We are to restore things back to its originality. Tenemos que restaurar para lo que es desde el principio para que nosotros tengamos salud so that we can have health. Escuchaba, eh, estaba escuchando un doctor, I was hearing a doctor, uh, was talking the other day, and I'll kind of uh, speak in a certain way, voy a hablar en cierta manera, so they don't remove the video, porque no quiten el video, is that right now, uh, uh, there is a high cases, hay altos casos, the cancer of cancer and they're calling it turbo cancer lo están llamando turbo cancer por qué lo están llamando turbo cancer por qué lo están llamando uh, turbo cancer porque se están uh, están los jóvenes young teenagers desde la edad de 14 from the age of 14 and up are coming are having cancer están teniendo cancer and again, these are not my words, these are the words of a doctor. So, uh, palabras de un doctor. Claro, they don't publicize these things a lot. <coughs> and this doctor has come to the conclusion, ha llegado este doctor a la conclusión, that all these people, and what is turbo cancer? Que es un cancer turbo. 
que quiere decir que en lugar de nivel 1, 2, 3 y 4, instead of stage 1, 2, 3 and 4 of cancer, when you get the cancer, you're already at stage 4. Ya estás en, en, el, en el estado 4. Y él dice que tiene que ver por algo que recibió mucha gente en su brazo, en el cuerpo. And he says that because it's what a lot of people received in their arm, inside their body. Uh, um, let those that understand have wisdom. Los que tienen sabiduría lo van a entender. Those that have wisdom will understand what I'm saying. <laughs> so those people, a lot of those people, um, were that that got what came after that que vino después de la primera that came vino que se pusieron más después de la primera to put more after the second one rhymes with, with ust eh, se oye como ust pero eh, cambió una letra changed the word a letter uh, they they are coming down with this turbo cancer están viniendo con este cancer turbo now, now The word here is talking that we're coming into a time where the yoke of slavery is going to be removed. On the yugo de la esclavitud va a ser quitado. Amen. <coughs> so verse 9. And, and they shall serve Yahweh their Elohim and David their sovereign whom I raise up for them. Más bien ellos servirán a Yahweh, su Elohim, y a David, su rey, a quien los levantará para ellos. <coughs> Aquí la Escritura está hablando, sí, claro, habla de un tiempo mesiánico. It is talking about a messianic time. Pero tenemos que entender que estamos viviendo en ese tiempo cuando ha habido, hubo un profeta, there was this prophet, su nombre es uh, Kim Clement, el nombre es Kim Clement, el cual hizo una mención de que iba a ser una cierta persona de presidente, that a certain person was going to be a president, and that he was going to be his David, y que este presidente va a ser su David, el que, el que va a matar a Goliath, the one that's going to kill Goliath. Y, y sabemos eh, que en este tiempo, también él dijo, he also said that they will try to put a witch in the White House, que van a intentar a poner a una bruja en la Casa Blanca. So estamos mirando dos cosas aquí. We're seeing two things. Un David, a David, and a witch. Y una bruja. Estamos ahorita en ese tiempo. En el tiempo de una bruja y en el tiempo de un David. We are in a time of a witch and a time of David. Pero estamos mirando que aquí la escritura nos da una clave. The word gives us a clue cuando va a ser este tiempo. When this time's going to be, it said in verse 6, in verso 6, when they say a man can give birth. Cuando digan que un hombre puede dar a luz. En hace dos años, y estaban diciendo esto, two years ago in 2022, they started saying this during the time of October. Durante el tiempo de octubre, which we just passed October, we're, we're now in November, pasamos en octubre which we already know during that time, durante ese tiempo, es el tiempo de Halloween, it's the time of Halloween. Las brujas, cosas satánicas, things that are satanic, and witches, and warlocks y brujos. May Yahweh rebuke them, que Yahweh los reprenda. But it's talking about a time, a season that we're going to enter. Habla de un tiempo en el cual vamos a entrar a ser libres, that we're going to be freed. And I believe we have come to that time. Hemos llegado a ese tiempo. Is it going to be easy? Va a ser fácil? No. But let's keep reading. Now, he's talking about they shall serve Yahweh Elohim and David their sovereign, whom I raise up for them. Dice, más bien ellos servirán a Yahweh, su Elohim, 
y a David su rey, a quien les levantaré para ellos. <coughs> so, lo está diciendo la palabra muy bien, que vamos a regresar a principios. We're going to return to principles. Esta nación, this nation, was founded on principles. Fue fundada en principios, but it has gone far away from those principles. Se ha ido lejos de esos principios. Y estamos mirando que, que hemos estado, ha habido un cambio. There's been a shift en la otra dirección. Y, y estamos agarrando a... Uh, um, Velocidad, and we are growing in momentum. Now, <coughs> vamos a verso 10, verse 10, chapter 30 of Jeremiah, capítulo 30 de Jeremías, verso 10. And you do not fear, O Jacob, my servant, declares Yahweh, nor be discouraged, O Israel, for look, I am saving you from afar, and your seed from the land of your captivity and Jacob shall return and have rest and be at ease with no one to, to trouble him así que no temas Jacob mi siervo dice Yahweh ni te alarmes Israel porque yo te regresaré desde lejos y a tus hijos de, del país de tu cautiverio Jacob otra vez estará tranquilo en quietud y nadie le hará temer <laughs> so we are seeing all these wars. Hemos bien estamos hemos estado viendo todas estas guerras. Muchos están van a decir qué estoy diciendo yo. Many were going to say, what am I saying? Am I saying that Donald Trump is the Messiah? Que Donald Trump es el Mesías? No es el Mesías de Mesías. He's not the Messiah of Messiah. And why do I say that? ¿Por qué digo eso? Because the scripture has called people their Messiah. Or the word Messiah, la palabra Mesía, pero no está hablando como Mesía, nuestro Salvador de todo el universo. No está hablando the Messiah, as the Savior of the universe. La palabra Mesía means the anointed one, el ungido. Ahora, If you remember in Isaiah, if he is in Isaiah uh, 45, in Isaiah 45, uh, let's go there just to show you. In Isaiah uh, 45, let me see here, Isaiah. Forty-five. Okay, it says, um, "Thus says Yahweh to His anointed, to Koresh, whose right hand I have grasped to subdue nations before Him, and girded the loins of sovereigns to open before Him the double doors." So that the gates are not shut. <coughs> um, Así dice Yahweh a Koresh, su ungido, cuya mano derecha él ha apretado para que él subyuga Sion, nación antes de la arrebate de la túnica, los reyes para sí puertas. Habrá ante él y ninguna puerta será prohibida. It is talking about a, this Koresh. He's a king of Persia. Es un rey de Persia. Where he calls him his anointed. Lo llama su ungido. And what's interesting, we see the parallel. Vemos el paralelo de que Isaías 45, Isaiah 45, Donald Trump was president 45, era presidente 45 también. Y él regresó que regresaran Israel de su cautiverio. He's the one that allowed people to return back from their captivity. Pero luego después habla de, de los de Baal. It then speaks of those of Baal. 
or those of the enemy, lo habla de los del enemigo, de Bel, eh, que se, eh, if we go to chapter 46, lo vamos a capítulo 46, let's go to chapter 46, Isaiah 46, just so you can see the pattern of the scripture, para que vean el patrón de la escritura, Baal has bowed down, Nemo is stooping, their idols were on the beasts and on the cattle, that which carried is burdensome and burden to the weary. Vemos aquí que el Isaías 46, we see now in Isaiah 46, we entered into a time of being of slavery, en un tiempo de esclavitud donde los tenían, eh, y vemos que esto se puede identificar como el presidente Biden, President Biden. Chapter 46, President 46, capítulo 46, Presidente 46. Pero luego viene el 47, then we come to chapter 47, Then in chapter 47, we see that it is a restoration, it's una restauración. <coughs> Come down and sit in the dust, O maiden daughters of Babel. Sit on the ground without a throne, O daughter of the Chaldeans, for no more do they call you tender and delicate. Desde Enciende y siéntate en el polvo, tu virgen hija de Babel. Siéntate en la tierra y no en un trono, hija de los Kazdim. Ya no más serás llamada tierna y lujosa. <coughs> va a humillar el 47, va a humillar. 47 will humble the enemy 46. Al enemigo 46 lo va a humillar. And look what it's says el, el dos take a millstone in a grind flower remove your veil lift up your skirt uncover the leg pass through the river toma la piedra de molino y muele harina quita del velo despojate de tu vestido descubre tus piernas avanza por medio de los arroyos Tres, three. Let your nakedness be uncovered. Let your shame be exposed. I take vengeance and meet no man. Te parte privada serán expuestas. Si tu vergüenza será vista, voy a demandar de ti la venganza de vida. Ya no te entregaré a los hombres. So it's talking about now is a time of justice. Es un tiempo de juicio que viene que va Va a venir y está viniendo. There is, there is a time, a judgment that is coming. Hay un tiempo de juicio que viene y lo estamos mirando. <coughs> que yo creo que vamos a entrar después de noviembre 5. That we're going to enter into after November 5th. Because the enemy is doing everything it can to stop this. El enemigo está haciendo todo lo que puede en su poder para parar esto. Porque sabe que sus días son cortos. He knows his days are short. Vamos a ver, son, let's go back to Jeremiah 30. Vamos para atrás a Jeremías 30. <coughs> Verse 9. And they shall serve Yahweh their Elohim. Oh, we read that. Where they're going to serve Yahweh Elohim. Vamos a servir. And you know, there's a lot of the talk saying that we need to return to Yahweh Elohim. Tenemos que regresar a Yahweh Elohim para que restaure esta tierra. So he restores this land. And not only this land, but other lands, solamente otras tierras. Do you remember what, what in Chronicles, uh, uh, 2 Chronicles 7, 14 says, Segunda Crónica 7, 14 dice, Si mi pueblo se humillara, if my people would humble themselves, by the name which they are, the, my name, the están de que tienen mi nombre. He says, I will hear them. Los voy a escuchar y voy a sanar su tierra. And I'm going to heal their land. We have to turn back to him. Tenemos que regresar a él. Y se está mirando. Y hay tiempo que esto se está mirando. That we're trying to 
return back to the original. Tenemos que regresar para atrás al principio. That's what the scripture is all about. Es lo que está toda la escritura regresando para atrás. To the time of the beginning, regresando al tiempo del principio. What is the enemy doing? The enemy is trying to mix its seed with our seed. El enemigo quiere revolver la semilla de ellos con la semilla de nosotros. Es lo que tú tienes que entender. Now, verse 10, verso 10. Um, we read 10 already that he's going to restore where there's no trouble. Vamos a ser restaurados donde no hay uh, preocupación. Verse 11, verse 11. For I am Yahweh with you. For I am with you, declares Yahweh, to save you. Though I make a complete and end of all Gentiles, where they I have scattered you, yet I do not make a complete end of you. But I shall reprove you in judgment, and by no means leave you unpunished. Porque yo Estoy contigo para salvarte, dice Yahweh. Yo destruiré a todas las naciones a donde te han dispersado. Sin embargo, tú no serás eliminado, sino que de ti, sino que te disciplinaré tal como mereces. Yo no te destruiré completamente. Si, sí, he's talking here, he's going to destroy the enemy. Va a destruir al enemigo. <laughs> and he's going to save you and me. Te va a salvar a ti y a mí. But he's still going to punish you and he's going to punish me for my my things that I did that I should not be doing. Cosas que yo hice o que no debía estar haciendo. There's a, there's a judgment. I juicio. In other words, there's consequences for the decisions that we make. Las decisiones que hacemos traen consecuencias. So, we need to to live righteous before him. Tenemos que vivir justamente delante de él. Otherwise, we reap the judgment. Si no, vamos entonces a cosechar el castigo. <coughs> 12, 12. For, for thus says Yahweh, your breach is incurable. Your wounds is grievous. Porque aquí está lo que Yahweh dice, yo he traído sobre ti destrucción. Tu daño es doloroso. No one pleads your case to bind up. There are no healing medicines for you. Nadie piensa que tu herida puede ser vendada. No tienes medicina que te puedan sanar. You know, whatever thing you've gone through, la cosa que ha pasado, piensa mucho, pues, it's like, you're not going to heal, no puedes sanar, pero él dice, te dicen, que no hay nadie que te va a sanar, nadie que te va a sanar, there's nobody's going to heal you, <coughs> and that's what he says, they're saying, lo que dice que están diciendo, all those loving you have forgotten you, they do not seek you, for I smote you as an enemy smites, with cruel chastisement, because your crookedness is great, your sins have increased. Todos los amigos se han olvidado de ti, ya no te buscan, ya no te han quebrantado, con el golpe de tu enemigo aún se verá corrección, tu pecado ha abandonado por encima de todas tus iniquidades. Está hablando de un tiempo Si vemos el mundo, está diciendo, ¿dónde viene la solución? ¿Dónde está la solución? Where is the solution? When are things going to change? ¿Cuándo van a cambiar las cosas? Están eh, preguntando, preguntan. Porque está la gente quebrantada. La, people are broken. 15, 15. Why do you cry about your breach? Your pain is incurable because of your many crookedness, because your sin has increased. I have done this to you. Tus pecados han abundado. Más allá de la multitud de tus iniquidades. 
porque lo tanto ellos han hecho están cosas para ti. It's talking here, you know, is that your sins have increased or have gone more than your crookedness. Aún tu iniquidad es algo que está torcido. Aún has sido más peor tus pecados van a, has, a, hasta pasado, que has pasado. You've gone beyond. And that what gets us into trouble es lo que nos mete en problemas. Pero el 16 dice, 16 says, <coughs> However, all those who devour you shall be devoured, and all your adversaries, every one of them, shall go into captivity, and those who exploit you shall be exploited, and all who prey upon you shall make a, I shall make a, a prey. Pero todos los que te devoran serán devorados. Todos sus enemigos comerán su propia carne aquellos que te sequean serán secados y aquellos que te roban serán robados he's talking about now the tables are about to turn la mesa está al punto de ser volteada you've been going through troubles and trials ha estado pasando por pruebas y luchas dice pero ha llegado el tiempo que las mesas van a ser volteadas now the, the table is going to get turned Turn on them. La mesa se les va a voltear a ellos. ¿Por qué crees que ellos están preocupados? They're, they're worried and saying que Trump va a ser un, un dictador. That Trump's going to be a dictator. He wants to put us all in jail. Nos quiere meter a la cárcel. Nos quieren cerrar. He wants to in, in jail us. Because their day is coming. Porque ya llega el día de ellos. A judgment day is upon them. Se llega el día de juicio. For I restore health to you and heal you and your wounds, declares Yahweh. For they have called you an outcast, saying, This is Zion. No one is seeking her. Dice, porque yo restauré tu salud, yo te sanaré de tu grave herida. Dice Yahweh, porque ellos te llamaron desterrada, Sion, que nadie se preocupa por ella. Uh, so entonces estamos mirando aquí como que que él va a sanar y you no know, aquí, aquí ellos ellos uh, ellos le, le están diciendo aquí la palabra eh, eh, que está hablando aquí de que lo que los han llamado out, outcasts ¿Qué es alguien de afuera? ¿Qué, es, ¿Qué tiras afuera? La basura. What do you throw outside? The garbage. El otro día, ¿qué dijo el presidente Biden? What did President Biden say? He said, everybody that's the, 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 our Trump supporters, todos los que soportan a Trump, son basura. They're garbage. Eso dijo. So, los, los están considerando... Uh, que, que son basura. Así. Don't, don't do that. Uh, sorry. Um, so entonces. Están, están, están diciendo. Esta cosa que son la de afuera la basura. It's the garbage outside. Pero está diciendo Yahweh no más. No more. And that says Yahweh sí. I turn back the captivity of Jacob's tents and have compassion on his dwelling place. The city shall be built on its own mount, and the palace stand on its right place. Así dice Yahweh, yo volveré la cautividad de Jacob, yo tomaré piedad de sus prisioneros, y la ciudad será edificada sobre las colinas, y el pueblo se asentará como su costumbre. 19. And out of them shall rise again, uh, rise thanksgiving and the voice of those who are laughing. And I shall increase them, and they shall not diminish. And I shall esteem them, and they shall not be small. De ellos saldrá cantores y el sonido de hombres celebrando. Yo los multiplicaré, ellos no serán disminuidos. 
20, 20. And his children shall be as before, and his congregation shall be established before me. And I shall punish all who oppress them. Sus hijos serán como antes. Sus testimonios serán establecidos delante de mí. Y yo visitaré a todos los que los oprimen. So he's talking here about him punishing. Él va a castigar a los que oprimen al pueblo. Those that, that put burden upon the people. Those who are, are hurting his people. Los que están dañando a su pueblo. Él les va a dar juicio. And his prince shall be from him, and his ruler shall come from among him. And I shall bring him near, and he shall approach me. For who is this who pledges his heart to approach me, declares Yahweh? Sus poderosos estarán sobre ellos. Su príncipe procederá de ellos mismos. Yo lo reuniré, y ellos regresarán a mí. Porque quién es este que ha puesto sus corazón para regresar a mí, dice Yahweh. It's talking about us returning our hearts back to him. Nuestro corazón tiene que regresar para atrás a Yahweh, o si no, las cosas no van a cambiar. No malentiendan, don't misunderstand. La solución no está en un hombre. The solution is not in a man. The solution is in Yahweh. La solución está en Yahweh. But Yahweh uses man for his purpose. Pero Yahweh usa el propósito de él a través de un hombre. Lo usa el hombre. He uses man to fulfill his plans and purpose. 22. And you shall be my people and I shall be your Elohim. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. <coughs> Talking about us having a, again a relationship with the Father. Una vez más una relación con el Padre. No hay que olvidarlo. Let's not forget him. See, look what it says here. See, the storm of Yahweh shall go forth in a rage. A world winning storm. It's burst upon the head of the wrong. Mira, la tormenta de Yahweh estallado en furia. Una tormenta devastadora ha salido y vendrá sobre los perversos. You know, this is the thing that sometimes we don't see. That Yahweh uses man, Yahweh usa al hombre. And it's something that, that Trump says, he says, the, for the storm is upon us. Él dice, porque la tormenta ha llegado y está sobre sobre nosotros y si, si vemos aquí a Yahweh está diciendo que él está poniendo una tormenta pero sabemos que él levanta reyes él pone y quita reyes he puts kings and removes kings he sets men in high places and he removes them él los pone en lugares altos y los quita <coughs> y está poniendo a personas que van a hacer el plan de él He's putting people that are going to do his plan. 23. Ya lo leímos. 24. The burning displeasure of Yahweh shall not turn back until he has done and established the purpose of his heart. In the later days, you shall understand it. La ira y furiosa de Yahweh no se clamará, calmará hasta que él cumpla los propósitos de su corazón en el ajarit hayam. Tú comprenderás. He's talking about when he wrote this, cuando él escribió esto, Jeremías, él dice, ahorita no lo entiendes, porque es algo para el futuro. You don't understand it because it's something for the future. That's why it says here, he says, in the later days you shall understand it. Por eso dice que aquí tú lo comprenderás, pero en los tiempos futuros, porque estamos en esos tiempos. We are in those times living right now of these different points that I brought out, diferentes puntos de los cuales hablé. Estamos viendo en ese tiempo. So I, I hope you you share this video. Espero que compartan este video. Y, y, y les estoy diciendo que es importante 
Muchos dicen, no se debe meter uno en política. I shouldn't get in politics. Politics governs our whole life. Politics is intertwined with our life. Política está entre, entrelazada con nuestro ser. Tenemos que ir al lado de la justicia. We have to go to the side of righteousness. ¿Por qué crees? Si no fuera, ¿por qué dice la palabra que oremos por nuestros líderes? Why does the word say to pray for the leaders if he doesn't want us to be among? Instead, he would say just ignore the leaders. El ver ha dicho ignora los líderes. No, tenemos que orar por líderes buenos. Y por ahí él también dice que el pueblo clama. He says also that the people cry when there is an evil ruler. Que hay un líder malo. So tenemos decisión nosotros. We have a decision. Let's make that right decision on November 5th. Hagamos esa decisión correcta en noviembre 5. Vote for the side of righteousness. Busque, vota por el lado de justicia. Les digo que hagan eso en noviembre 5 en este año, porque tu vida y mi vida dependen de ellos también. En las cosas. ¿Quieres que las cosas cambien? Hay que ser parte del cambio. You want things to change, be part of the change. Y con todo esto, les digo Shabbat Shalom. With all this, I say Shabbat Shalom. Amén.